good morning to all today we will discuss about the complex symmetry yesterday we have done symmetry of viruses usme humne padha tha teen tarah ke symmetry ke bare mein firstly we have discussed about the icosahedral symmetry having 20 faces and then helical symmetry helical symmetry mein humne detail mein padha tha tmv tobacco mosaic virus aaj hum next so today's learning objectives are we will discuss about com complex symmetry and then we will discuss about the bacteriophage complex symmetry complex symmetry means na hi wo bacteria helical hain aur na hi bacteria icosahedral hain so is tarah ki jo symmetry hai there is commonly known as complex symmetry so many viruses do not fit into the icosahedral or helical symmetry सो ऐसे वायरसेस जो इन दोनों में फिट नहीं बैठते हैं दे कम्स अंडर दिस थर्ड कैटेगरी ऑफ स्मिट्री विच इज़ कॉमनली नॉन एज कॉम्प्लेक्स मिट्री सो इसका जो एग्जाम्पल है मोस्टली दे आर पॉक्स वायरसेस पॉक्स वायरसेज लाइक स्मॉल पॉक्स वायरसेज एंड लार्ज बैक्टीरियो फेजेस सो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं सो यू कैन सी हेयर दिस इज द पिक्चर ऑफ टी फोर बैक्टीरियो फेज जो टी फोर बैक्टीरियो फेज है इट शोज बाइनल स्मिट्री इट मीन्स इसका जो हेड वाला पोर्शन है दैर इज आइकोसाहेड्रोन आइकोसाहेड्रोन है ये एंड द टेल पोर्शन इज हेलिकल एंड दिस पोर्शन दिस पोर्शन इज हेलिकल लाइक टी एम बी सो दिस टाइप ऑफ सिमिट्री इज नॉन एज बाइनल सिमिट्री और इसके जो टेल फाइबर्स हैं दे आर यूज टू मेक अ ग्रिप ऑन द बैक्टीरियल सर्फेस बैक्टीरिया के सर्फेस के ऊपर ग्रिप बनाने के काम आते हैं एंड हेल्प इन इंजेक्टिंग द जेनेटिक मटीरियल दैट इज जिनोम और जब जीनोम को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं देन सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स वायरस स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास है पॉक्स वायरस जो पॉक्स वायरस पार्टिकल है इस दिस इज दिस इज अ एनवेल्प्ड वायरल पार्टिकल जो बैक्टीरियो फेज था दिस इज नेकेड वायरस पार्टिकल एंड दिस इज एनवेल्प्ड सो इसमें जो डी एन ए है दैट इज एनवेल्प बाय अ डबल लेयर सो दिस इज अ कोर विच कंटेन जेनेटिक मटीरियल इन एडिशन टू दिस इट इज़ अ कोर एनवेल जो कि प्रोटीनेशियस कैप्सिड है इसके बाहर जो एक और एनवेल प्रेजेंट होता है सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स वायरस दैट इज पॉक्स वायरस सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे बैक्टीरियो फेज के बारे में दिस इज इन आर सिलेबल सो बैक्टीरियो फेज जैसा कि नाम से ही पता चलता है इसके बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरियम फेज मीन्स इटिंग सो ऐसे वायरसेज विच विच इन्फेक्ट बैक्टीरियाज आर कॉमनली नॉन एज बैक्टीरियो फेजेस सो मोस्टली दे आर वायरोलेंट वायरोलेंट मीन्स एग्रेसिव और डिजीज प्रोड्यूसिंग सो दे मोस्टली कॉज डिजीज देन दे हैव कॉम्प्लेक्स बाइनल मिट्री जो हमने डिस्कस किया है इसका हेड वाला पोर्शन जो है दैट इज पॉलीहेड्रल और आइकोसाहेड्रल और टेल इज एलिकल इसकी जो शेप होती है दैर इज टेड पोल शेप जैसे टेड पोल लार्वा होता है फ्रॉक का वैसे इसकी शेप होती है एंड लेंथ इज 200 हंड्रेड टू टू हंड्रेड नैनोमीटर नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस नाइन मीटर्स जो नैनोमीटर की वैल्यू होती है दैट इज 10 टू पावर माइनस नाइन मीटर्स इसकी जो बॉडी होती है बैक्टीरियो फेज की दैट इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू हेड एंड टेल सो दिस पोर्शन इज कॉमनली नॉन एज हैड एंड दिस पोर्शन इज नॉन एज टेल uh, आपने बैक्टीरियो फेज पढ़ा है प्लस टू में इन हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट द जेनेटिक मटीरियल डी एन एज जेनेटिक मटीरियल इन एडिशन टू दिस जो बैक्टीरियो फेज है ये रेप्लीकेट और मल्टीप्लाई करते हैं विद इन बैक्टीरियम ऑनली सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ये खुद को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके जो मल्टीप्लीकेशन के प्रोसीजर्स हैं वो दो तरह से मल्टीप्लाई करता है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वन इज़ लिटिक साइकिल अदर इज़ लाइसोजेनिक साइकिल कुछ स्पेशल फीचर्स इसके हेड हमें पता है दिस इज़ पॉलीहेड्रल और आइकोसाहेड्रल इन एंड दिस पोर्शन इज मेड अप ऑफ टू थाउजेंड कैप्सोमियर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थाउजेंड कैप्सोमियर्स एंड इन साइड दिस हैड इट कंटेन्स दिस डबल स्टैंडर्ड डी एन ए इसमें डबल स्टैंडर्ड डी एन ए प्रेजेंट होता है बट इसका जो डी एन ए होता है दैट इज़ वेरी स्पेशल मॉडिफाइड होता है इसमें जो साइटोसिन होता है डी एन ए का जो बेस पेयर है साइटोसिन दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय 
this HMC which stands for uh, which stands for 5 hydroxy methyl cytosine so this is the difference in addition to this it has its elongated tail is kevas elongated tail hoti hai. and in collar region there is a disc like structure this is called collar disc like structure which is present in the collar region and then it contains base plates base plates which helps in binding and pinning the bacterial surface and six long tail fibers they helps in making grip on the bacterial cell surface next discovery this we have already done in our first lecture discovered by frederick w Twart of great britain in 1915 and the term was coined by d Harley. so these are very important uh, uh, name of scientist they can be asked in exam for one marks question the next bacteriophage can de cause disease like cholera what they do your bacteriophages and they uh, infect bacteria bacteria of cholera is non-virulent means uh, non-pathogenic disease cause nahi karta hai. but jab bacteriophage ka genome cholera ke bacterium ke andar enter karta hai so it alters the genome of this cholera bacteria Jiski wajah se it produces some sort of toxins that results in this disease cholera and then second disease scarlet fever jo ye fever hai ye bhi aise hi bacteria ko infect karke jo bacteriophages hain they produce certain toxins toxins jisse ki fever hota hai and it is mostly in children's so, children's mein chote bachcho mein hota hai and next comes types types of bacteriophages so bahut sare types hain bacteriophages ke uh, जो टी फेजेस है दैट इज अ स्पेशल क्लास ऑफ बैक्टीरियोफेजेस इसमें जैसे आते हैं हमारे पास टी1 फेजेस लाइक टी2 टी4 एंड टी6 जो कि ई कोलाई को इंफेक्ट करते हैं दे मोस्टली इंफेक्ट ई कोलाई एस्ट्रीशिया कोलाई देन इन एडिशन टू दिस देयर आर अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस टेंपरेट बैक्टीरियोफेजेस जिसको बोलते हैं लैम्डा फेज और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वो प्रेजेंट होता है एम13 बैक्टीरियोफेज में ये हम पढ़ेंगे ये आपने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में दीज आर आल्सो यूजेस यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर्स यूज किया जाता है इनको देन द लास्ट वन इज आरएनए फेजेस सच एज क्यू बीटा सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस द नेक्स्ट हाउ दीज बैक्टीरियोफेजेस मल्टीप्लाई सो से मल्टीप्लाई करता है वन इज लाइसोजेनिक साइकिल अदर इज लिटिक साइकिल जो ये पिक्चर है दिस इज इन योर सिलेबस तो डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में दिस पिक्चर शोज एक मैथड शो करता है ये दैट इज लाइटिक लाइफ साइकिल कैसे है ये जो बैक्टी बैक्टीरियो फेज है मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरिया के अंदर सो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है बैक्टीरियो फेज का मल्टीप्लीकेशन का सो फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट ऑफ दिस बैक्टीरियो फेज ऑन द बैक्टीरियल सेल सर्फेस तो पहले स्टेप में जो बैक्टीरियो फेज है दैट अटैच attach itself on the bacterial surface with the help of tail fibers so pehla step ye in next step next step is penetration dusre step mein jo ye jo bahar ki covering hai it cannot enter inside the bacterial uh, cell so is, is it will form a pore like structure in the bacterial cell wall and through which it will insert its uh, <coughs> insert its uh, dna genetic material into the bacterial cell then third one is अब जो तीसरा step है जो बैक्टीरियो फेज का डी एन ए है इट यूज इज होस्ट मशीनरी इस बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज करके इट विल स्टार्ट सिंथसाइजिंग इट्स ऑन प्रोटीन्स एंड जेनेटिक मटीरियल रेप्लीकेट करेगा जो भी इसके कंपोनेंट्स है बैक्टीरियो फेज को उसको बनाएगा एंड इन फोर्थ स्टेप देर इज मैचुरेशन एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स ऑफ एक्ट्रियो फेजेस ये आपस में असेंबल करके कंप्लीट वायरस पार्टिकल बनाएंगे एंड आफ्टर मेच्योरिटी जो बैक्टीरियल सेल है इसके इसके अंदर बहुत सारा प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसकी वजह से इट इट गेट्स ब्रो इट्स सेल वॉल गेट्स ब्रोकन डाउन और उस सेल वॉल से के ब्रेक होने के बाद ये जो वायरल पार्टिकल्स हैं दे आर रिलीज आउट सो इन दिस इज द फर्स्ट मैथड of uh, multiplication of bacterial phage uh, we will discuss this in detail in next lecture after that you can see one small clip in the next slide
The T4 phage initiates infection of an E. coli bacterium by recognizing cell surface receptors of the host with its long tail fibers. A recognition signal is sent through the long tail fibers to the base plate. This unravels the short tail fibers that bind irreversibly to the E. coli cell surface. The base plate changes conformation and the tail sheath contracts, causing GP5 at the end of the tail tube to puncture the outer membrane of the cell. The lysosome domain of GP5 is activated and degrades the periplasmic peptidoclecan layer. The remaining part of the membrane is degraded and DNA from the head of the phage can travel through the tail tube and enter the E. coli. After the life cycle is complete, the host cell bursts open and ejects the newly built viruses into the environment, destroying the host cell. Thank you. Thank you very much. Uh, if you have any questions, you can ask. Thank you. Have a nice day.